ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಪಿ ಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಯ್ಸಳರ ಅರ್ಚನಾದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸೋಣ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಹನ್ನೊಂದು ನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಈ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ಹೊಯ್ಸಳ ದೊರೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅರ್ಚನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬಿಟ್ಟಿಗ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವ ಎಂಬುದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಮೊದಲ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ಅರಸನಾಗುವ ಮುನ್ನ ಬೆಳಗೋಳ ಪ್ರಾಂತದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ಚೋಳರ ಸಾಮಾನ್ತತ್ವವನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗೆದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾದ ಎಸ್ ಕೆ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನೇ ನಿಜವಾದ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ತಲಕಾಡು ಕದನದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಸೈನ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಗಂಗರಾಜನು ಚೋಳರ ಪ್ರಾಂತಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಆದಿ ಯಮನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಚೋಳ ಸೈನ್ಯವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಿಂದ ನಂಗಾಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊಂಗನಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು ಚೋಳರ ದಮನದಿಂದಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ತಲಕಾಡು ಗೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳು ಲಭಿಸಿದವು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ಗಂಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಕೋಲಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೋಳರನ್ನು ಕಂಚಿಯವರೆಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಕಂಚಿ ಕೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ಚೋಳರ ಮೇಲಿನ ವಿಜಯದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ತಲಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಕೇಶವ ಎಂಬ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಸೇನಾ ದಂಡ ನಾಯಕನಾದ ಗಂಗರಾಜನಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಚಂಡ ದಂಡನಾಥ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ಕೋಲಾರ ನಂಗಲಿ ಕೊಂಗನಾಡು ಸೇಲಂ ಕೊಯಿಮುತ್ತೂರುಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡ ಮಧುರೈ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಮಧುರೈ ಕೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಜನನಾಥಪುರ ಶಾಸನವು ಹೇಳುವಂತೆ ನೀಲಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸೇಲಂಗಳು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಹುಣಸಮಯ್ಯನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಹೊಯ್ಸಳ ಸೈನ್ಯವು ನೀಲಗಿರಿಯನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ಚಂಗಾಳವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೊಂಗಾಳವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಕೊಂಗಾಳವರ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದ ಚಂದಲಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ತೋಡರು ಕೇರಳರು ಕೊಂಗರು ಮಲೆಯಾಳಿಗಳು ಈತನಿಗೆ ಶರಣಾದರು ಚೇರಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ನೀಡುಗಲ್ಲ ಚೋಳರಾಜರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಚ್ಚಂಗಿಯ ಪಾಂಡರನ್ನು ಧುಮ್ಮೆ ಎಂಬ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಕೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಪಾಂಡ್ಯರ ರಾಜ್ಯವಾದ ನೊಳಂಬವಾಡಿಯನ್ನ ಜಯಿಸಿ ನೊಳಂಬವಾಡಿ ಗೊಂಡ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಉಚ್ಚಂಗಿಯು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಉತ್ತರ ದಂಡ ಯಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಸಾಮಂತ ಆಚಂಗಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸೈನ್ಯವು ಹೊಯ್ಸಳ ದಂಡನಾಯಕ ಗಂಗರಾಜನಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೇಗಾಲ್ ಎಂಬ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಯಿತು ಹುಣಸೂರು ಕದನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚಾಲುಕ್ಯರ ದಂಡನಾಯಕ ಬೊಪ್ಪಾಣನು ಹೊಯ್ಸಳದಿಂದ ಸೋತು ಹೋದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಲಾಭ ಪಡೆದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ಬೆಳವೋಳ ಪುಲಿಗೆರೆ ಬನವಾಸಿ ಬಂಕಾಪುರ ಹಾನಗಲ್ಲ ಹಲಸಿಗೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಆದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುವಂತೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ಆರನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಜೀವಿತದವರೆಗೂ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮಂತನಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮಣೆ ಮಾಡಲಿಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ತತ್ವ ಪದ್ಮೋ ಜೀವನ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮಂತನಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮಂತರಲ್ಲಿಯೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ಮುಕುಟ ಮಣಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಸಿಂಧಗೇರಿ ಶಾಸನವು ಹೇಳುವಂತೆ
ಸವಿ ಮಲೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕೊಂಗುವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದ ನಂಗಲಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಬರಕೂರುವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಂಕಾಪುರ ಹಾನಗಲ್ಗಳು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತಲಕಾಡು ಈತನ ಉಪರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದವು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿ ದೇವನು ಜೈನನಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವೈಷ್ಣವ ಮತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಆದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಲುವ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಯತಿರಾಜ ಮಠಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ಮತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯಾದ ಶಾಂತಲಾ ದೇವಿಯು ಜೀನಾ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಧರ್ಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಲಭ್ಯೆ ವರಪ್ರಸಾದ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಳು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನು ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿ ಎಂಬ ನೂತನ ಕಲಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯ ನಾಗೋಜ ಚವಣ ಚಿಕ್ಕ ಹೌಸ ಗದಗಿನ ನಾಗೋಜ ಜಕಣ ಎಂಬ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚರಗಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಚಿತ್ರಕಾರನಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಗಚಂದ್ರ ಕಂತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಾದಿತ್ಯ ನಯಸೇನ ಎಂಬ ಕವಿಗಳಿದ್ದರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನಿಗೆ ತಲಕಾಡುಕೊಂಡ ಕಂಚಿಗೊಂಡ ನೊಳಂಬವಾಡಿ ಗೊಂಡ ವಿಕ್ರಮ ಗಂಗ ಮಳೆ ಪೆರಳು ಗಂಡ ಸಾಹಸ ಭೀಮ ಕದನ ಪ್ರಚಂಡ ಕಲಿಯುಗ ಪಾರ್ಥ ವೀರನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ನಾನಾ ಬಿರುದುಗಳಿದ್ದವು